அன்பிற்குரிய அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேர்களை இன்று ஏப்ரல் திங்கள் மூன்றாம் நாள் அன்னையாம் திருவாவை சிசிஸ்டர் நகர புனித ரிச்சர்ட் என்பவரை நினைவு கூறுகின்றது இவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றினையும் அவர் கற்று தருகின்ற பாடத்தையும் நாம் இப்போது தொடர்ந்து கேட்க இருக்கின்றோம் ரேமியா இறைவாக்கினர் நூல் அதிகாரம் ஒன்பது இறைவார்த்தை பத்து இதோ பார் என் சொற்களை உன் வாயில் வைத்துள்ளேன் பிடுங்கவும் தகர்க்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நடவும் இன்று நான் உன்னை மக்களினங்கள் மேலும் அரசுகள் மேலும் பொறுப்பாளனாய் ஏற்படுத்தியுள்ளேன் ரிச்சர்ட்ஸ் ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள ரிட்விட் என்னும் இடத்தில் பிறந்தார் இவர் பிறந்த ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே இவருடைய தந்தை இறந்து போனார் அதனால் தாயின் பராமரிப்பிலே வளர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ரிச்சர்டின் தாயார் இவரை பக்தி நெறியில் வளர்த்ததால் சிறு வயதிலே இவர் இறை பற்றிலும் அறிவிலும் சிறந்து விளங்கினார் தொடக்க கல்வியை தான் பிறந்த ஊரிலே பெற்ற ரிச்சர்ட் மேற்படிப்பை ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலும் பாரிஸிலும் அதை தொடர்ந்து போலோங்கோவிலும் கற்றார் இவரிடமிருந்த அறிவையும் ஞானத்தையும் கண்டு இவரை ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக நியமித்தார்கள் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பினை ரிச்சர்ட் சிறப்புடனே செய்து வந்தார் இதற்கிடையில் இவருக்கு குருவாக மாறி இறைவாக்கு பணியை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்தது எனவே அவர் தான் வகித்து வந்த துணைவேந்தர் பதவி மற்றும் பெரிய இடத்திலிருந்து வந்த திருமணத்திற்கான அழைப்பு எல்லாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு குருத்துவ வாழ்விற்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார் குருத்துவ படிப்பை நல்ல முறையில் படித்து முடித்த ரிச்சர்ட் குருமாகி தன் சொந்த ஊருக்கு அருகிலே நற்செய்தி பணியை செய்து வந்தார் அடுத்த ஒரு சில ஆண்டுகளில் இவர் சிசஸ்டர் நகர ஆயராக உயர்த்தப்பட்டார் இங்கேதான் பிரச்சினை ஆரம்பித்தது எப்படி என்றால் அக்காலத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டை ஆண்டு வந்த மூன்றாம் ஹென்ரி என்ற மன்னன் தனக்கு நெருக்கமான ராபர்ட் என்பவரை ஆயராக நியமித்தான் ஏற்கனவே திருச்சபை சி சிஸ்டரில் ரிச்சர்டை ஆயராக நியமித்திருக்க அரசன் தன் பங்குக்கு ராபர்ட் என்பவரை நியமித்ததால் பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் மூன்றாம் ஹென்ரி என்ற அந்த அரசன் ரிச்சர்டை தி சி சிஸ்டருக்குள் வரவிடாமல் தடுத்தான் இதனால் ரிச்சர்ட் நாடோடியாகவே அங்கும் இங்கும் அழைந்து நற்செய்தி பணி செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அத்தகைய சூழ்நிலையிலும் அவர் மனந்தளராது இறைவாக்கு பணியை செய்து வந்தார் இந்த நேரத்தில் ரிச்சர்டுக்கு சைமன் என்ற குருவானவரின் நட்பு கிடைத்தது அவருடைய இடத்தில் தங்கி ரிச்சர்ட் சில காலம் நற்செய்தி பணியை செய்து வந்தார் இப்படி நாட்கள் உருண்டோடி கொண்டிருந்த தருணத்தில் திருத்தந்தை அவர்கள் மூன்றாம் ஹென்ரியிடம் அவர் நியமித்த ஆயரை திரும்ப எடுத்து கொள்ளவில்லை என்றால் திருச்சபையிலிருந்தே வெளியேற்றப்படுவாய் என்று சொன்னதும் பயந்து போய் தான் நியமித்த ஆயரை திரும்ப பெற்று கொண்டான் இதனால் ரிச்சர்ட் சிசிஸ்டர் நகர ஆயராக பதவியேற்றார் ஆயராக பதவியேற்று கொண்ட பிறகு ரிச்சர்ட் அற்புதமான பணிகளை செய்தார் ஏழை எளியவரின் நலனில் அக்கறை கொண்டு அவர்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக இரவும் பகலும் உழைத்தார் அது மட்டுமல்லாமல் திருச்சபையை எதிரிகளிடமிருந்தும் ஒரு சில விஷமிகளிடமிருந்தும் காப்பாற்ற கடுமையாக உழைத்தார் இப்படி இறைவாக்கு பணியையும் மக்கள் பணியையும் செய்து வந்த ஆயர் ரிச்சர்ட் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு இறையடி சேர்ந்தார் தூய ரிச்சர்டின் நினைவு நாளை கொண்டாடும் இந்நாளில் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் அஞ்சா நெஞ்சத்தோடு ஆண்டவரின் பணியை செய்தல் தூய ரிச்சர்ட் ஆயராக இருக்கும்போது மன்னன் மூன்றாம் ஹென்ரியிடமிருந்து ரிச்சர்ட்க்கு கடுமையான எதிர்ப்புகள் வந்தனர் அவற்றையெல்லாம் கண்டு அவர் பயப்படாமல் அஞ்சா நெஞ்சத்தினராய் ஆண்டவரின் பணியை செய்தார் அவரை நினைவு கூறுகின்ற நாம் அஞ்சா நெஞ்சத்தோடு இருக்கின்றோமா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் மீது கொண்ட விசுவாசத்திற்காக உயிரோடு எரித்து கொல்லப்பட்டவர் நற்செயலாளர் யோவானின் சீடரும் ஸ்மிர்னா நகர ஆயருமான போலிகாஸ் அவரிடம் எதிரிகள் கிறிஸ்துவை மறுதளி இல்லை என்றால் உன்னை உயிரோடு எரித்து விடுவோம் என்றார்கள் 
அதற்கு அவர் எனக்கு எண்பத்தி ஆறு வயது ஆகின்றது இத்தனை ஆண்டுகளும் ஏசு எனக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் செய்யவில்லை மாறாக நன்மை மட்டுமே செய்திருக்கின்றார் அப்படிப்பட்டவரை நான் எப்படி மறுதளிப்பேன் என்றார் இதை கேட்டு சினம் கொண்ட எதிரிகள் அவரை உயிரோடு எரித்து கொன்று போட்டார்கள் போலி கார்ஃப் எதிரிகள் தன்னை மிரட்டிய போதும் அஞ்சாமல் தன்னுடைய விசுவாசத்தில் மிக உறுதியாக இருந்தார் அது போன்றுதான் தூய ரிச்சர்டும் தன்னுடைய விசுவாசத்தில் தளராமல் இருந்தார் அதனாலேயே இன்றைக்கு ஒரு புனிதராக உயர்ந்திருக்கின்றார் ஆகவே புனித ரிச்சர்டின் நினைவு நாளை கொண்டாடும் நாம் அவரை போன்ற அஞ்சா நெஞ்சத்தோடு ஆண்டவருக்கு சான்று பகர்வோம் அதன் வழியாக இறையருளை நிறைவாய் பெற்று மகிழ்வோம் இந்த புனிதரின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை தொகுத்து தர உதவி செய்த பாளையங்கோட்டை மறை மாவட்ட குரு மறை திரு மரி அந்தோனிராஜ் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை அருள் வாக்கு குழுமம் பரிமாறி மகிழ்கின்றது புனித ரிச்சர்டின் நாமம் தாங்கிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு நாம விழா நல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம்